ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாடல் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எப்போவுமே நம்ம வந்து லோ நெக்கில் தான் நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க்கு இதெல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் ஹை நெக் போட்டால் அதாவது உங்களுக்கு போட் நெக்கு ஹை நெக் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டால் பேக் வந்து பிளைனாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த பேட்ச் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக ஒரு நார்மல் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நான் வந்து பேக் போர்ஷன் வந்து கட் பண்ணுறேன் ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு போட் நெக் வெட்டும் போது நீங்கள் காலருக்கு எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்களோ அதாவது ஒன் பை டூ பதினாலு ஷோல்டர் வந்துச்சுன்னா ஏழுஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் போட் நெக்கு ஹை நெக்கு காலர் இதெல்லாமே வந்துச்சுன்னா ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடாக தான் வரும் அதே மாதிரி நெக்கிலேருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ண தேவையில்லை அந்த ஷோல்டர்லேருந்து நமக்கு ஷோல்டர்னுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ வேணும் அதாவது ஒன்றே கால் ஒன்றே முக்கால் ரெண்டு இந்த அளவுக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டிச்சிங்க்கும் அதே மாதிரி நெக் லைனில் ஸ்டிச்சிங்க்கும் விட்டுட்டு மீதியை வந்து நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே வந்து மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நெக்கிலேருந்து வைக்கும் போது போட் நெக்கும் போது நல்லா வைடாக தான் வரும் அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எவ்வளோ வைக்கிறது அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் ஷோல்டர் பக்கம் இருந்து நீங்கள் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஷோல்டருடைய வித் எவ்வளோ வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் வச்சுட்டு மீதி வர்றது எல்லாத்தையுமே நெக்கோட அகலமாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஷோல்டர் வந்து ஸ்லோப்பு அதாவது ஸ்லாண்டிங்காக வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு நெக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதே மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதையும் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்கும் பாக்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ செஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு அதெல்லாமே நீங்கள் யூஸ்வலாக எப்படி எல்லாமே மெஷர் பண்ணுவீங்களோ அதே ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் நெக் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஃபிட்டிங்கு ஃபினிஷிங்கு அது இல்லாத இப்போ ட்ரெண்டுமே எல்லாருமே வந்து இந்த போட் நெக் வச்சு போடுறது தான் அதில் வந்து உங்களுக்கு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இதில் வந்து நிறையா டிசைன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நான் பண்ணுறது ஒரு மெத்தடு இதில் வந்து நெட்டு கிளாத் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறோம் எப்படின்னா இது சென்டரில் வந்து ஒரு பூ வர்ற மாதிரி மட்டும் இருக்கும் அதனால் அது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நீங்கள் நெட்டு கிளாத் வந்து ஒரு ஹாஃப் மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்லீவு ரெண்டுக்கும் அதை வச்சுக்கலாம் பேக்குக்கு வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி அதை சென்டரில் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்லீவ் லாங்காக இருந்தால் அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஸ்லீவும் பேக்கில் இருக்க பேட்சும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு வந்து அது நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் சாரீ கூட சாரீ பிளைன் சாரீ வேர் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சாரீயோட எந்த ப்ளவுஸ் நீங்கள் போடுறீங்களோ அதில் அதிகமான இருக்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்க கலரில் ப்ளவுஸ் கிளாத்தும் அதிகமாக இருக்க கலரில் வந்து இந்த பேட்ச் ஒர்க்கும் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து பேக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஆம்ஹோல் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஆம்ஹோல் வந்து நம்ம நார்மல் ஆம்ஹோலை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கம்மியாக தான் வரும் ஏன்னா ஷோல்டரோட அளவு மாறும்போது ஆம்ஹோலோட சுற்றளவும் நமக்கு குறையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபோல்டிங்க்கு அந்த இடத்த விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதை வந்து நீங்கள் சென்ட்ராக அதாவது நெக் லைன் தைக்கிறதுக்காக விடுற அந்த கால் இன்ச்சையுமே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வர்றதை வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம அதுக்கு வந்து டிசைன் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் எந்த அகலத்துக்கு அதாவது முதுகுடைய அகலம் உங்களுக்கு தெரியும் சைடில் தையல் எல்லாம் போக எவ்வளோ வரும் தெரியும் அந்த கேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சு சுற்றி வந்து நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அங்கங்கே அந்த புள்ளியை சென்டர் வச்சு அந்த லென்த்து ப இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரவுண்டு வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம நம்ம என்ன டிசைன் போடணுனாலும் அதுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு வந்து நீங்கள் அப்படியே நீடில் மார்க் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அது ஆப்போசிட் சைடில் வந்துடும் சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணி அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது கட் பண்ணும்போது என்ன டிசைன் போடுறோமோ அந்த ஷேப்பு ரவுண்டு வேணும்னா ரவுண்டு ஸ்கொயர் வேணும்னா ஸ்கொயரு அல்ல ஏதாவது இந்த இது இப்போ போட்டிருக்க மாதிரி பூ டிசைன் வேணுனாலும் பூ டிசைன் என்ன டிசைன் நமக்கு வேணுமோ அந்த டிசைனை வந்து நம்ம அதில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மெட்டீரியலை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல வந்து கரெக்டா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பூ வர மாதிரி அதாவது தனித்தனியா நம்ம பெட்டல்ஸ் வர மாதிரி கிராஸ் பண்ணி நம்ம அதோடைய ஹாஃப் ஆஃபா பிரிச்சு லைன் போட்டுக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் நாலு இந்த பக்கம் நாலு எட்டு லீஃப் வர மாதிரி ஒரு பெட்டல்ஸ் வர மாதிரி ஒரு இது வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்ப இதுக்கு வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு வச்சு நம்ம ஒரு டிசைன் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் நான் வரையறது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டா தான் இருக்கு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேன்வாஸ் இந்த அளவுக்கு கேன்வாஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை கரெக்டா ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணி அந்தந்த ஷேப்பு கட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே இது மேல வச்சு மார்க் பண்ணி அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க நீங்க டைரக்டா இப்படியே பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அப்படி இப்படி வெட்ட முடியல அப்படின்னா நீங்க வந்து தாராளமா கேன்வாஸ் அல்லது பேப்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க யூஸ் பண்ணி அதில் எல்லாமே டிசைன்ஸ் எல்லாமே இந்த அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவு பேப்பர் கட் பண்ணி அதில் டிசைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அந் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷேப் எல்லாம் அதில் கட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே இதில் ஆஃபாக வச்சு மார்க் பண்ணி நீங்கள் அந்த பேப்பர் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு மேலே வந்து அந்த இது வர மாதிரி நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா வந்து மேல ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா வெட்டாம லைட்டா கேர்வ் பண்ணி ஒரு அந்த பூவுடைய இது வர மாதிரி நீங்க டிசைன் பண்ணி அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு கட் பண்ணீங்கனாவே உங்களுக்கு அதை நீங்க ஃபோல்டு பண்ணி இருக்கிறனால எல்லா சைடும் சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ல சென்டர் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இன்னுமே உள்ள டெப்தா கட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பூவோட ஷேப் இன்னுமே அழகா வரும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பேக் போர்ஷன் வந்து நான் கட் பண்றேன் இப்போ வந்து நம்ம உள்ள வைக்கிற நெட் கிளாத்துக்கு வந்து ஒரு லைனிங் வேணும் அது வந்து நீங்க அந்த லைனிங் வந்து என்ன ஒயிட்டா வேணுமா இல்ல அந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வேணுமா இல்ல சேம் கலர் வேணுமா அதாவது இந்த பிளவுஸோட கலரே வேணுமா ஏன்னா நெட்டு வந்து உங்களுக்கு எதை வச்சாலுமே உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த காம்பினேஷனுக்கு நீங்க லைனிங் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்க அந்த உள்ள இருக்க அந்த சென்டர் போர்ஷனை விட கொஞ்சம் பெருசாவே நான் வந்து கட் பண்றேன் அதாவது ஒரு இன்ச்சு அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸஸா ஏன்னா நம்ம வந்து கேன்வாஸ்ல வெட்டுறோம் அப்படின்னா அக்யூரசி நமக்கு தெரியும் கிளாத்துல கட் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம தைச்சு வரும்போது அது எவ்வளவு அகலம் வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதனால கிளாத்தை வந்து நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸசாவே கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம லைனிங்கும் அந்த இதுவும் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்ப உள்ள வந்து கிராஸ் வைக்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரைட் கிளாத் தான் நான் வெட்டுறேன் இதை எப்பவும் போல நீங்க அடிச்சு திருப்பி அயன் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி ஸ்டிச் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த நெட்டும் அந்த லைனிங் கிளாத்தையும் ஒன்னா வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா நமக்கு தேவையான ரவுண்ட் மட்டும் நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதனால ஒரு ஒன் இன்ச் கேப் விட்டு நானு அதுல வந்து அட்டாச் பண்றேன் உள்ள வச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு அளவுக்காக தான் அதனால ஈவனா வர்ற அளவுக்கு நீங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதனுடைய சென்டர் பாயிண்டை வச்சு நீங்க நாச்சஸ் போட்டு அந்த உள்ள இருக்க அந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க சென்டர்ல வச்சு நீங்க தையல் போட்டுக்கலாம்
கரெக்டாக அந்த கிராஸ் எங்கெங்கே வருதோ அங்கங்கே நாச்சு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் அது சென்டர் மட்டும் அந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இப்போ கிராஸ் பீஸை ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வந்து அடித்து திருப்பி அயன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் சென்ட்ரலில் வச்சு அந்த டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சென்ட்ரலில் மட்டும் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்கும்போது மெயின் இதோடு வச்சு அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேப் வந்து ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் மாறாமல் நமக்கு இருக்கணும் இப்படியே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டீங்கனாலும் பெஸ்ட்டு தான் ஏன்னா உங்களுக்கு அது தூக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் அதில் சென்ட்ரலில் ஒரு தையல் மேட்சிங் த்ரெட்டு வச்சு போட்டாலும் சரி இல்லை ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் வந்து ஈவனாக வச்சு தையல் போட்டுக்கிட்டீங்கனாலும் ஒவ்வொன்றா கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் ரஃபாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம மேட்ச் பண்ணி வைக்கிறத விட உங்களுக்கு வந்து அந்த மெயின் ப்ளவுஸில் வைக்கும்போது அந்த கரெக்டாக நம்ம தெ ஏன்னா தையல் போடும்போது வெட்டும்போது நமக்கு பர்ஃபெக்டாக அளவு வந்துடும் ஆனால் தையல் போடும்போது அந்த இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே மாறும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு அந்த லைன் ஏன்னா நமக்கு அந்த சென்டரில் வந்தால் தான் அது அந்த பூவோடைய ஷேப்பு வந்து நம்ம கரெக்டாக காட்டும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம தையல் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கிற மாதிரி அந்த ஷேப் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வ ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அகலமாக போயிட்டால் பூவோட ஷேப் மாறிடும் அதனால் மேக்ஸிமம் பூவோட ஷேப் மாறாத மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த கார்னரு அந்த பெண்டு எல்லாமே ஷார்ப் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம திருப்பிக்கலாம் ரொம்ப இழுக்காமல் தேய்ங்க இழுத்து தைச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த பூ வந்து லூஸ் வர மாதிரி ஆயிரும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு அந்த பூவோட இது வர இடமும் உங்களுக்கு நல்லா கார்னர் பண்ணி நிறுத்தி அப்புறம் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அது ஒவ்வொரு இது தைக்கும் போதும் நமக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறாமல் வரணும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக அதில் பார்த்து தைங்க மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதோட கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க கரெக்டாக அந்த புள்ளிலேயே நிறுத்தினா தையல் பிரியும் அதனால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த் கொண்டு வந்து விட்டு அப்புறமா இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் இருக்க போர்ஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கரெக்டாக அந்த இது கட்டு வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரு தையலில் படாத மாதிரி கட் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தையல் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல அது ஈவனாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் கூட ஒரு ஸ்டிச்சை போட்டு அந்த அந்நியமனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பூ ஷேப்புக்கு அதை நம்ம கொண்டு வரலாம் இப்போ வந்து அப்படியே திருப்பி உள்பக்கமாக அதை திருப்பி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு கார்னரையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி ஊசியோடைய பேக் சைடு வச்சு நல்லா தள்ளி இது பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நீட்டாக வச்சு அயன் பண்ணிக்கோங்க உள்ள வந்து ஒவ்வொரு பெட்டலோடைய அந்த கார்னரையுமே நீங்கள் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து ஓப்பன் நெக்குக்கு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது வர அந்த இதை விட இது நம்ம வந்து க்ளோஸ் நெக்குக்கு வைக்கும்போது பேக்கில் நமக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் 
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ ஒர்க் வேணாலும் நம்ம வந்து பேக்கில் வந்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற டிசைன்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒன் சைடு லைட்டாக தான் நமக்கு வந்து சாரீ போடுவோம் மீதி போர்ஷன் எல்லாமே அதாவது நெக் போர்ஷன் சைடு போர்ஷன் எல்லாமே வந்து நமக்கு வெளியில் நல்லா விசிபிளாக தெரிகிற இடம் தான் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டிசைன் சூஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அது வச்சுக்கலாம் செப்பரேட்டாக நம்ம பேச்சஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கூட அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பூவோடைய ஷேப் வந்து அப்படியே வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அவுட்டரில் வந்து எல்லா தையலும் போட்டு எக்ஸஸாக இருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கீழே வந்து நம்ம மடித்து தை எக்ஸஸாக கிளாத் வச்சு தைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டினா இதையே நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் கீழேயும் ஒரு கிளாத் வச்சு நம்ம அடித்து திருப்பிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த பெட்டல்ஸோட கார்னர் எல்லாமே மடிக்கும் போது ஈவனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க அந்த கிளாத்தை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அளவு வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லோட்டஸ் மாதிரி வேணும்னாலும் நம்ம அதில் வந்து உள்ள அந்த மாதிரி பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் என்ன டிசைன் வேணுமோ மேங்கோ டிசைன் வேணும் அந்த மாதிரி என்ன டிசைன் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேன்வாஸ்லேயோ அல்லது பேப்பர்லேயோ கரெக்டாக அந்த டிராயிங் டிசைன் வந்து நிறையா நல்லா ஐடியா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ஷனை வந்து நீங்கள் லைனிங்கில் வச்சு கட் பண்ணி அடித்து திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது எல்லாமே கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கார்னருக்கு நான் வந்து குண்டூசி போட்டுக்கிட்டேன் சென்டர் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஒரு ரஃப் ஸ்டிச் போட்டு எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்தந்த இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நம்ம அவுட்டரில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் என்ன இதுனா பேக்கில் வந்து நம்ம போட் டிசைன் வச்சுட்டோம் நெக்கு வந்து போட் நெக்கு அதனால் ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் வச்சா கழுத்து வரைக்கும் உங்களுக்கு டிசை அந்த இது தெரியும் அப்போ இது எப்படி நம்ம வந்து ஓப்பன் வைக்கணும் எப்படி வேர் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம ப்ளவுஸுங்கிறனால நமக்கு ஃபிட்டிங்கும் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி பேக்கில் வந்து டிசைன்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஓப்பன் வந்து சைடில் வந்து ஜிப்பு வச்சுக்கலாம் சைடில் ஜிப்பு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஹூக்கே வந்து நீங்கள் சைடில் வேணும் அப்படின்னாலும் சைடில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஹூக் வச்சா போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஜிப்பா இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா போட்டுக்கலாம் அதனால இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் உங்களுக்கு வந்து ஹூக் வைக்க முடியாத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க சைட்ல வந்து ஜிப்பு வச்சு நீங்க அதை வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு வேர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா மேக்சிமம் நம்ம போட் நெக்குக்கு வந்து பேக் ஓப்பன் தான் வைப்போம் ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வந்து நெக்கு மேல வரனால அந்த ஓப்பன் மேல வரைக்கும் வராம இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால அந்த மாதிரி வைப்போம் இதில் வந்து உங்களுக்கு அப்படி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைன் வந்து நமக்கு வைக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் வேறு டிசைன் கட் ஒர்க் மாதிரி வேறு டிசைன் வந்தால் கூட பேக்கில் ஓப்பன் வந்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி டிசைன் வைக்கும்போது ஓப்பன் வைக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் சைடில் வந்து ஜிப்பு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஜிப்பு எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதையுமே நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஜிப்பு வைக்கிறது ஒரு சிம்பிள் மெத்தடு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னர் கார்னர் நம்ம தைச்சிருக்க அந்த லூப் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் டபுள் ஸ்டிச் வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லை எக்ஸஸாக மல்டி ஸ்டிச் வேணும் டெக்கரேட் பண்ணணும்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு அந்த ரவுண்டு இதெல்லாமே நம்ம கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு பீஸ் கொடுத்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம்
இப்போ வந்து சேம் கலர் த்ரெட்டு போட்டு நீங்கள் கீழே வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் டாட் வேணுனாலும் நீங்கள் சைடில் லைட்டாக பிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னா அதை விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் ஃபுல்லாக வந்து அதில் சென்டரில் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறக்காக பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த கார்னரில் மல்டி ஸ்டிச் போட்டு அதுலேயும் ஒவ்வொரு பீட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்க்கும்போது இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப லுக்காக தெரியும் நீங்கள் வேர் பண்ணுறது வந்து உள்ளே வர சாண்டில் கலர் சாரியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் பிளைன் சாரி வந்து இந்த பிங்க்கு ஆரஞ்சு இந்த ஷேடில் நீங்கள் வேர் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த சாண்டில் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக நல்லா தெரியும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவே ஃபேஷனாக தைக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே வந்து நீங்கள் லைனிங் வைக்காமல் நெட்டு மட்டும் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு உள்ளே ஸ்கின் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி ஏன்னா ஸ்லீவுக்கு நிறையா பேர் வந்து பேக் லைனிங் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த பேக் போர்ஷனும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கவராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த போர்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் லைனிங் வைக்காமல் ஸ்டிச் பண்ணிங்கனாலும் நீட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து நம்ம எப்படி ஜிப்பை அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேக்கு ஃப்ரண்ட் எல்லாமே நமக்கு செஸ்ட் ரவுண்டு எவ்வளோ வருது செஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு ஸ்லீவ் ரவுண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம தையல் போடும்போது அது ஒன் சைடு வந்து நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் தெரிகிற பகுதியாக இருக்கும் ரைட் சைடு தான் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் வர இடத்துல நம்ம போடுறது தான் நமக்கு வந்து ஜிப்பு வச்சா தான் அது உள்பக்கமாக போயிடும் சாரி வந்து மறைச்சிக்கும் அதனால் நம்ம எப்போ வச்சாலுமே ரைட் சைடில் வந்து ஜிப்பு வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஈக்குவலாக வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சு தையல் போடுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக மூணு தையல் நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி போடு ஒன் சைடு போட்டுக்கலாம் இன்னொரு சைடு வந்து உங்களுக்கு ஜிப்பு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந் அந்த இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜிப்பு வரனால அது வரைக்குமே நம்ம தையல் வச்சு நிறுத்திக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தையல் கீழே கொண்டு வர வேண்டாம் இதில் வந்து நம்ம எத்தனை ஸ்டிச்சு வேணுமோ ரெண்டு வேணுமா மூணு வேணுமா அப்படிங்கிறது ஸ்லீவ் ரவுண்டுக்கு வேணால் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அது போடுறது எல்லாமே அந்த ஒரே பாயிண்ட்டில் வந்து நிற்கிற மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் எது வரைக்கும் தையல் போட்டிருக்கோமோ அந் அந்த அளவு அதுக்கு கீழே வர்றதெல்லாம் நம்ம ஜிப் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸஸாக நிறையா கிளாத் சைடில் தேவையில்லை அதனால் அதையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஜிப்பு வந்து மேட்சிங்காக இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா இது உள்ளே கொஞ்சம் லைட்டாக சாரி இதானாலும் தெரியும் அதனால் நீங்கள் மேட்சிங் ஜிப்பு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ லென்த்து வரணுமோ அந்த அளவுக்கு அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸஸாக விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட் போர்ஷன் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு வருதோ அந்த இடத்துல நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோமோ கீழே வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம நீடில் மார்க் போட்டிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மடிச்சுட்டு நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பிரிக்கிற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடு உங்களுக்கு வந்து எப்படியா இருந்தாலும் இது கிராஸ் வரனால லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு துணி லூஸ் வர மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் அயன் பண்ணி கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த இதுவும் வராத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் எப்பவும் போல் ஜிப் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சைடில் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு சுடிதாருக்கு எப்படி ஜிப்பு வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த லாஸ்ட் கார்னர் வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நீடியில் பாயிண்ட் பண்ணி நிறுத்திக்கோங்க ரன்னரை வந்து மேலே தள்ளி விட்டுருங்க அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக கார்னர் பண்ணி கரெக்டாக கீழே வந்து எந்த அளவுக்கு லென்த் வருதோ அந்த அளவுக்கு குண்டூசி போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அதுவே உங்களுக்கு க
அந்த ஜிப்பை நம்ம எப்படி கவர் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸஸாக தையல் போட்டு நீங்கள் அப்படியே கீழே அந்த ஸ்டிச்சை கொண்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் கீழே வந்து நம்ம ஒரு ஹூக்கு வச்சிட்டோம்னா அந்த போர்ஷனும் உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகிக்கும் நல்லா அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லைட்டை ஏன்னா கிராஸில் மடிக்கும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு சுருக்கு வரும் அதை நல்லா அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சுருக்கு வராமல் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சைடில் ஜிப்பு வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஹூக்கு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ஜிப்பு ஓப்பன் ஆகாது எக்ஸஸாக உள்ளே வர்றதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தா எக்ஸஸாக அந்த மல்டி ஸ்டிச்சு இதெல்லாமே வச்சு நம்ம இந்த ப்ளவுஸை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பீட்ஸ் வைக்கலாம் இல்லை ஸ்டோன் வேணாலும் வைக்கலாம் அந்த லூப்பெல்லாம் நீங்கள் தையல் போட்டு கூட நீங்கள் அது வந்து எல்லாத்தையுமே அதோடைய ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணுனாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டிசைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ விவர்ஸ்